ఏకలవ్య ఐఏఎస్ అకాడమీ సమర్పించు యువ విజయ్ భవకు స్వాగతం ఎంసెట్ పరీక్షలో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ప్రశ్నల స్థాయి ఎలా ఉంటుంది అందుకు తగ్గట్టు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాల సిలబస్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కు ఎంత వెయిటేజీ ఉంటుందో నిపుణుల ద్వారా తెలుసుకుందాం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే ఈ ఎంసెట్ పరీక్షకు మన విద్యార్థులు ఎలా సన్నద్ధం కావాలి ఎంసెట్ పరీక్ష అనగానే ఒక రకమైనటువంటి భయాందోళనకు గురవుతూ అవకాశం ఉన్న ఛాన్స్ ను కూడా వాళ్ళు సాధించలేక తక్కువ మార్కులతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ ఇబ్బందిని మనం ఏ రకంగా అధిగమించాలి అసలు విద్యార్థులు ఈ ఎంసెట్ పరీక్షలో ఇంత ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యే ప్రధానమైన సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ అనగానే వాళ్ళలో ఒక రకమైనటువంటి భయాందోళన ఎందుకు ఈ రకంగా పిల్లలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు అదే ప ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థిని అడిగితే చాలా కంఫర్ట్గా నేను చాలా బాగా రాశాను ఫిజిక్స్ అరవైకి అరవై వస్తాయి అంటారు కానీ ఈ పోటీ పరీక్షల విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఎందుకు విద్యార్థులు ఈ రకంగా వెనకబడుతున్నారు ఈ విషయాలను మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ కొద్దిమంది విద్యార్థుల ద్వారా మనం సందేహ నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎంసెట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంకా సెకండ్ ఇయర్కి వెయిటేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటేనమ్మా మనం ఈజీగా ప్రిపరేషన్ అవ్వటం కోసం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మూడు విభాగాలుగా మనం విభజించుకుందాం మొదటి విభాగం మెకానిక్స్ రెండవ విభాగం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మూడవ విభాగం హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ అని మనం విభజించుకోవచ్చు అలాగే సెకండ్ ఇయర్ని తీసుకుంటే వేవ్స్ అలాగే ఆప్టిక్స్ అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నటిజం అండ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ముప్పై చాప్టర్స్ని కూడా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకుని మనకు ఒక ఈజీనెస్ క్రియేట్ అవ్వడం కోసం ఇలా ఏడు విభాగాలుగా విభజించుకుని మై సైకలాజికల్గా మనకు ఒక ఫీలింగ్ ముప్పై కాదు ఏడు విభాగాలు అనే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ కోసం మనం ఇలా విభజించుకుందాం అలాగే నువ్వు అడిగిన వెయిటేజ్ ప్రకారం చూస్తే ఎంసెట్లో వన్ సిక్స్టీలో మన సబ్జెక్టుకు వచ్చేది ఫిజిక్స్లో ఫార్టీ మార్క్స్ ఆ ఫార్టీలో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సమ ప్రధానిత ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండింటికి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలాగే సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్లో మనం ఈ మెకానిక్స్ విభాగాల నుంచి ఏ రకమైనటువంటి ప్రశ్నలను అడుగుతూ ఉంటారు అనేది కూడా మనం విపులంగా చూస్తే మెకానిక్స్ విభాగం తీసుకుంటే దాని నుంచి పదమూడు ప్రశ్నలు మనకు అడుగుతూ ఉన్నారమ్మా చాలా అత్యధికమైనటువంటి వెయిటేజ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఈ మెకానిక్స్ అనేది మనం చూస్తే ఫిజికల్ వరల్డ్ అనే చాప్టర్తో మొదలు పెడితే అప్ టు గ్రావిటేషన్ వరకు ఆసిలేషన్స్ వరకు కూడా మనం మెకానిక్స్గానే తీసుకోవచ్చు అలాగే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ సాలిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ అని చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం దీని నుంచి మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అలాగే చివరిగా హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే చాలా ఈజీ ఇది సో హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు అడగటం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ రకంగా ఫస్ట్ ఇయర్ని విభజించినట్లే సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న నాలుగు విభాగాల నుంచి వేవ్ అనే చాప్టర్ నుంచి అంటే తరంగ చలనం అంటాం మనం సో ఈ వేవ్స్ చాప్టర్ నుంచి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అలాగే ఆప్టిక్స్ నుంచి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నటిజం నుంచి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుందమ్మా దీనికి పది ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అలాగే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మన రియల్ లైఫ్లో ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఉన్న చా కాన్సెప్ట్ ఇది సో ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి దీన్నే మనం ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం నుంచి మనం నాలుగు ప్రశ్నల్ని లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఐదు ఆరు ప్రశ్నలను కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీని నుంచి చాలా వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్ ఇది ఈ రకంగా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇరవై ప్రశ్నల్లో మూడు విభాగాలకి వెయిటేజ్ అలాగే సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న ఇరవై ప్రశ్నలకి నాలుగు విభాగాల వెయిటేజ్ కలిసి ఇరవై మార్కులు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇరవై మార్కులు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనం సాధించవచ్చు సార్ ఎంసెట్లో క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంటుంది మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఫిజిక్స్ ఎంసెట్ విషయానికి వస్తే ఈ క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది స్టాండర్డ్ అనేది చాలా తక్కువగానే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలో తీసుకున్నట్లయితే డిఫైన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనగానే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే ఒకటికి రెండు సార్లు అదే ప్రశ్నని మనం చదువుతున్నాం అదే ప్రశ్న మనకు వస్తుంది కాబట్టి అలాగే ఈ ఎంసెట్కి వచ్చేసరికి అదే ప్రశ్న మనకి రిపీట్ కాదు అందుకని మనం స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంటుందో అనే ఒక భయానికి లోయన్ అవుతూ
when the vehicle was approaching a listener, it was 888 Hz. What is the speed of the vehicle? So, already manaki apparent frequency and a concept mana dagger undi kavati. E person in manan chadutun apru a Doppler effect ane application loki manu easy ga insert type ochu. Alla anni person lo ilaga unta ande kuni alanti samanno leni questions kuda unta ande intermediate chaduna pilladi easy ga adhamaye person lega kunda unkuncho vere rakunga kuda ande unko kuda harna chuda. Etla ande a current in a conductor. General Gamano, e chapter measurements in a chapter, ni VSA is cosin Chadugundam, IP low. So, a current in a conductor I is equals to 5 plus or minus 0 0.02. Alage V is equals to 60 plus or minus 6. So, current and voltage given, what is the resistance? So, what is the error in the measurement of resistance? So, E press in Manuela Arthin Chescovali Anapudu. So, general ga, IP lo e recommended twenty person in Mano Sadhana Jayu. Kani M set Vishan Koste E recommended person go to Ravataniki chances soon die. So Kavati Manu Gamanin Charles Navisha Vindi and day IP lo Chaduna question standard ki the Garagane Dani ki related Gane unde twenty person lay Manakadagatan Jarugutundi M set and the Rastra style of Jerge Parikshe Kavati. So Sadharananga intermediate CBSE student to go to twenty knowledge test to chase with Anga Matrame. And that too, in the technical courses loki entrance exam kaabati, our technical ga nu our words ni identify chee galu tu naava leda. Ane vishya ni choose tarre tappa. Takku a depth ekku na questions do. Takku a chance, takku a number lo chee chances ekku ga ontai. Kaabati manam prathan anga bye pada kunda. Manaku unna knowledge to ne. Manada gruna twenty information to ne. Ah presne ni ganaka manu adhin chee squata ni ki try chee ste. Manan chala orku manch markul saadhin chowchu standard gurinchi by padals na panle do. E standard baga ekun na presnalu padininchi padhihen saatha matra me untai. So mano vati gurinchi by padi migli na easy ga unde sixty percent of questions ni manu misses ko gordan. Physics lo takwa samayan lo suluga prepare ye topics empty. M set lo gata presna patralu choose kunte yento upyoga karanga untundi. Physics preparation low with the other physics calls in a jagger the limit to Nipula Martin Lothels Kundam. Physics low, the Kusam no easy up prepare a topic ship. So Manadagar on a time chala takwa Nalabe Rosal alone almost Mano Muppai chapters Niguda prepare a walls on Tundi Diniki Manadagar and the Samay Undakapochu Physics Anagane Manako Krakman at twenty Bayandol and Koda on Tundi. So Dini Valana Manam Mukinga. Kuni Rakal in a twenty chapters Niganaka select chase Kunat Late, Indakan in Chipinat Laga, Mud Vibhagalu, second year low, Naluk Vibhagal and Kunat Lagane, A Vibhagalo, put mechanics this Kunat Late, physical world. An edi chala easy gamano, Chadukochu, alaga units and measurements, Dinikodamano, easy ga, Sadhana chase coach, Mataku applications untai, alaga motion in a straight line, alaga projectile vision kuste, projectile motion and vectors. Motion in a plane low vectors and a concept ni manu adhan jesko wali. Even any compulsory indhu kuchad wali ande. E concepts ni base jesko ne further ga uche prati problem ni kora manu salu che else undundi. Kabati mukhyanga manu e vibhaga allonchi prepare hoto. Alage heat and thermodynamics ni kora baga concentrate che yali. The antlo manu sadhana cheste che galige problems ye kuga din nici manu kostu naima. Kabati heat and thermodynamics ni manu jagartga. Chescovali, like a second year Vishani Koste, wave motion. Wave motion ni Kachitanga Mano, Sadhana Chescovali, Dininchi, Mana Sadhana Cheste, Chegalege, Range Lone, Ekuga question Sustune, so Din Ekuga Man and concentrate Cheali, Alage Mali modern physics. It is chala important in Nakaman Ankunam, Dininchi, our prison laga Ostunani, and dual nature of radiation and a chapter Ninchi, communication system Varaku Guda, Anni chapters Oka Nalwe, the chapter Sunte. ఈ నాలుగు ఐదు చాప్టర్స్ లో కూడా ప్రతిది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో కాబట్టి ఇవి ఈజీగా మనకు అర్థం అవుతాయి ఈ చాప్టర్స్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫిజికల్ వరల్డ్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్‌మెంట్స్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ వెక్టార్స్ ప్రొజెక్టైల్స్ అండ్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ విషయానికి వచ్చేసరికి వేవ్ మోషన్ అండ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఈ చాప్టర్స్ ని గనక మనం కాన్సంట్రేట్ చేస్తే అంటే వీటిని ముందుగా ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ Miglina Matillo Sumarga Avuna twenty Bhavan Okasari revised chase coat and vara Uttam Feltal Manu Sadhin Chochu. M set law previous papers revision manakupyoga mena. So M set 
ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఎందుకు ఉపయోగం అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఈ రకమైనటువంటి ప్లానింగ్లో ఇది ఒక పార్ట్ డెఫినెట్గా సో మనం చేసుకున్న ప్లాన్లో సో కొన్ని చాప్టర్స్ నుంచి మనం ఇన్నిన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయని ఒక అనాలసిస్లో ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ని సాధన చేయటం ద్వారా మనకు ఒక రకమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సో ఎస్ నేను అనుకున్న చాప్టర్స్ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్నే ఈ చాప్టర్స్నే మనం బాగా చేయటం ద్వారా మనం అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఆ సాల్వ్ చేసుకోవడంతో పాటు ఇంకొకటి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పేపర్లో మనం ఒక చాప్టర్ ఇందాక ఇప్పుడు తను అడిగిన ప్రశ్న ప్రకారం మనం కొన్ని చాప్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని చేసుకోవాలి అనుకున్నాం అసలు ఈ చాప్టర్స్లో వచ్చే ప్రశ్నలు నేను ఎంతవరకు అటెంప్ట్ చేస్తున్నా అనేది కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ పేపర్ని డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్తో చేయటం కాకుండా దాన్నే ఒక ఎగ్జామ్ లాగా మనం కండక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ పేపర్ని ఒక ఎగ్జామ్ లాగా రాసి అసలు మనం ఏ రేంజ్లో మనం అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం ఎంతవరకు ముందుకెళ్ళగలుగుతున్నాం సో ఈ ఇదే పేపర్ కనుక నాకు వస్తే సో మనం ఏ రకంగా అటెంప్ట్ చేస్తాం అనేది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా ఈ రివిజన్ చేయటం వలన మనలో ఉన్న ఒక రకమైనటువంటి ఆ భయం పోయి ఎస్ నేను ఫిజిక్స్ చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి ఎంసెట్ పేపర్లో మనం ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం అసలు ఈ ఎంసెట్ అనే భయం మనకి ఫిజిక్స్ నుంచే వచ్చింది కాబట్టి అసలు ఎంసెట్లో కూడా మనం మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది నీకు సో ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న మంచి సందేహం సార్ ఫిజిక్స్ ప్రిపరేషన్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి ఫిజిక్స్ ప్రిపరేషన్ సో ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టగానే మనం చేయవలసిన ప్రధానమైన పని ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ముందు పుస్తకం తీసేసుకుని ఫార్ములాలు రాసుకోవటం ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేసేసుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తారమ్మా కానీ ప్రధానంగా మనం దృష్టి పెట్టవలసింది ఏంటి అంటే ఫిజిక్స్ అనేది కొన్ని రకాలైన కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కొన్ని రకాలైనటువంటి డెఫినేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక కొత్త వరల్డ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక ఫిజికల్ వరల్డ్ని క్రియేట్ చేసాం దాంట్లో కొన్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి యూనిట్స్ ఉన్నాయి కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద మనం ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టవలసి ఉంటుంది మన ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ వీటికే ఇవ్వాలి సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ మొత్తం కూడా ప్రతి స్టాండర్డ్ బుక్స్లో కూడా బ్యాక్ సైడ్ ఇస్తున్నాడు మనకి అపెండిక్సెస్లో సో ఫస్ట్ మనకి కాన్స్టెంట్స్ ఏంటి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇలాంటి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇదంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ మ్యూనాట్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఈ వాల్యూ తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ వాల్యూ తెలియనప్పుడు మనం ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం మనం ఇంత ఫార్ములాలు ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంత చేసినా అసలు మ్యూనాట్ అని వాల్యూ తెలియకుండా హౌ కెన్ వీ మూవ్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్న అవుతుంది అలాంటి తప్పుల వలనే ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా ఎందుకు నేను ఫిజిక్స్ని క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే ఇదే మన సమాధానం సో ముందుగా మన ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టడానికి ముందుగానే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవటం అలాగే మనం చదువుదాం అనుకున్నటువంటి చాప్టర్ని ముందుగా సో ఆ చాప్టర్స్లో నుంచి మనం ఏ సబ్ టాపిక్ని చదవాలి అనుకుంటున్నామో దాన్ని నోట్ లాగా రాసుకోగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వేవ్ మోషన్ ఉంది వేవ్ మోషన్ చాప్టర్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఐదు పార్ట్స్గా స్ట్రింగ్స్ ఫస్ట్ వేవ్ అనే దాని మీద ఒక కాన్సెప్ట్ తర్వాత స్ట్రింగ్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆన్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ తర్వాత స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆన్ ఆర్గాన్ పైప్స్ ఆ తర్వాత డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఆ తర్వాత బీట్స్ ఇలా దాన్ని కనుక మనం డివైడ్ చేస్తే మనకి మెమరీ పెరగటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం నోట్ షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఈ రెండు రాసుకున్న తర్వాత మనకి మార్కెట్స్లో చాలా ఫార్ములా బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ ఫార్ములా బుక్స్ని మనం హ్యాండ్ బుక్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటూ మనం దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ ఒత్తిడి అనేది మనకి దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుంది ఎంసెట్ లో మంచి ర్యాంకు సాధించాలంటే ఫిజిక్స్ లో ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఎంసెట్ లో మొదట ఏ సబ్జెక్టుతో ప్రారంభించాలి ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టులపై ఉన్న భయాన్ని ఎలా అధిగమించాలన్న విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సార్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్
ఇలా చేయటం వలనే మనకి రావలసినటువంటి మార్కులు మిస్ అవుతున్నాయి ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ విషయాన్ని ఒక్కొక్క సంవత్సరం మ్యాథమెటిక్స్ లెన్దీగా ఉండొచ్చు నువ్వు షార్ట్ కట్స్తో చేయొచ్చు అలాగే కెమిస్ట్రీ కొంచెం టఫ్ అనిపించవచ్చు కానీ ఫిజిక్స్ ఈజీగానే ఉంది కానీ మనం చివరి హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే దాన్ని సాల్వ్ చేయటం వలన సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయగలిగినటువంటి టాపిక్స్ని కూడా మనం వదిలేస్తున్నాం సో ఈజీగా స్కోర్ చేయగలిగే అవకాశం ఉండి మనం ర్యాంక్ని మిస్ అవుతున్నాం ఎలా ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ర్యాంక్ విషయానికి వస్తే థౌజండ్ బిలో ర్యాంక్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ సుమారుగా నూట ఐదు మార్కులకి థౌజండ్ బిలో ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకుందాం సాధారణంగా ఎలాంటి స్టూడెంట్కైనా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చాయి అనుకుందాం అనుకుంటే ఇది సరాసరి యావరేజ్గా వచ్చే మార్కులు ఎనభై మార్కులు ఖచ్చితంగా సాధించిన తర్వాత మిగిలిన ఆ వన్ నాట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ నుంచి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ అండ్ అబౌవ్ తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్కి థౌజండ్ బిలో ర్యాంక్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ తీసుకున్న ఇదే పద్ధతి ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్తో పోలిస్తే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మార్కులు కొంచెం తక్కువకే మనం థౌజండ్ బిలోని గెయిన్ చేయటం జరిగింది అండ్ దాంట్లో కూడా ఫిజిక్స్ యొక్క పార్ట్ కీ రోల్ని ప్లే చేసింది ఎవరైతే ట్వంటీ అండ్ అబౌవ్ ఈ మార్కుల్ని స్కోర్ చేస్తారో అంటే మీ మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీని మీరు బాగా చేసుకుంటూ దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఈ మార్కుల్ని కనుక మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీరు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చు కాబట్టి మన ర్యాంక్ డిసైడ్ చేసే సబ్జెక్టే ఫిజిక్స్ కాబట్టి అంటే మనల్ని నిలబెట్టాలన్నా ర్యాంకు పడగొట్టాలన్నా ఫిజిక్సే కాబట్టి అలాంటి ఫిజిక్స్కి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ ఒక పర్టికులర్ టైం హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తగ్గకుండా మీరు కనుక సాధన చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి ర్యాంక్ సాధించడానికి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో సబ్జెక్ట్స్ ఆర్డర్ ఎలా ఎంచుకోవాలి సాధారణంగా ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఎక్కువగా మార్కులు లాస్ అవుతున్నాడు అంటే పేపర్ తీసుకోగానే మ్యాథమెటిక్స్ చేయాలా కెమిస్ట్రీ చేయాలా ఫిజిక్స్ చేయాలా అనేటువంటి ఒక సందిగ్ధం ఫిజిక్స్ చేస్తే కష్టంగా ఉంటుంది నేను చేయలేనేమో కాబట్టి ఫిజిక్స్ని చివరిలో చేసుకుందాం మ్యాథమెటిక్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ చేస్తాం లేకపోతే కెమిస్ట్రీ చేద్దాం ఇలాంటి ఒక సందిగ్ధమైనటువంటి పరిస్థితిలో విద్యార్థి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైంని వేస్ట్ చేసేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ముందుగానే మనం ఒక రకమైనటువంటి ప్రణాళికను కనుక ముందే అనుకుంటే ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్తే సక్సెస్ అవ్వచ్చు జనరల్గా మనం కామన్గా ఫాలో అయ్యే ప్రోగ్రామ్ సిఎంపి అనే పద్ధతిని మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం జనరల్గా అందరూ అదే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు దీనివలన ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే సో సి కెమిస్ట్రీని ముందు చేయటం వలన ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు అంటే కెమిస్ట్రీ అనేది మనకి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి కెమిస్ట్రీని ముందుగా చేసుకోవాలి తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ దీని నుంచి మనం ఖచ్చితత్వాన్ని అంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ని మనం ఎందుకు చేయాలి అంటే ఒక ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం చేసేదే మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములాతో కాబట్టి నువ్వు మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములాస్ ముందే ఆల్రెడీ నీ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం రివైజ్ చేసేస్తావు కాబట్టి ఆ మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములాస్ రివైజ్ అవ్వటం వలన ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో నీకు యాక్యురసీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాలలో ఈ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ బాగా టఫ్ రావచ్చు లేకపోతే కెమిస్ట్రీ బాగా టఫ్ రావచ్చు అలాంటి సందర్భాల్లో ఈజీగా ఉన్న ఫిజిక్స్ని మనం ముందు చేసుకోవటం వల్ల కూడా లాభం లేకపోలేదు కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మనం ముందుగానే ఒక రకమైనటువంటి టైంని మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఆ మేనేజ్డ్ టైంలోనే మనం మిగతా సబ్జెక్ట్స్ని కూడా జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఇంపార్టెంటే మూడు సబ్జెక్ట్స్లో ఏది మీరు తక్కువ చేసుకున్నా చివరికి ర్యాంకుని మిస్ అవుతారు కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అనే ఫీలింగ్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఏది ఈజీ ఉంటే దాన్ని ఎక్కువ చేద్దాం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఎగ్జామ్ని కనుక మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మా సార్ ఫిజిక్స్ అంటే ఉన్న భయాన్ని మనం ఎలా లీడ్ చేయాలి భయం అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఫస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ని చంపాయి భయం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఇందాక మనం అనుకుంటున్నట్లుగా ఇన్ని సందేహాల ఉన్నప్పుడు నీకు ఆ భయం ఉంది కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో ఒక రకమైనటువంటి అడ్జస్టెడ్ షెడ్యూల్తో ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీలో ఉన్నటువంటి ఈ భయం అనేది పోతుంది సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా ముందు చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ని డివైడ్ చేసుకో అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫోర
ఫస్ట్ ఇయర్లో మూడే విభాగాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు విభాగాల నుంచే నేను ప్రయత్నం చేయాలి అనే ఒక రకమైనటువంటి సైకలాజికల్ ఫీలింగ్లోకి వచ్చేసి అంటే ఫోర్టీన్ చదవాలి అన్నదానికి మూడే చదవాలి అన్నదానికి ఖచ్చితంగా నీకు వ్యత్యాసం ఉంటుంది అది ఒక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ సో ఈ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్తో మనం ఒక రకంగా భయాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు ఇంకొకటి సలహాలు పాటిస్తూ కొన్ని రకాలైనటువంటి టిప్స్ని మనం తీసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్లానింగ్ ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ని సాల్వ్ చేయటం అనేది ప్లానింగ్తోనే వస్తుంది సో ఈ ప్లానింగ్ని కనుక నువ్వు ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఖచ్చితంగా నీలో ఉన్నటువంటి ఆ భయం పోతుందమ్మా ఖచ్చితంగా నువ్వు రేపు ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంకు తెచ్చుకోగలుగుతావు ఇప్పటిదాకా మనం తీసుకున్న సందేహాల ప్రకారం విద్యార్థులు ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక శాస్త్రాన్ని బహుతిక్క శాస్త్రంగా గమనిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ తిక్కలో కూడా ఒక లెక్క ఉంది దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటూ మనం గనక ఒక ప్లానింగ్తో సాల్వ్ చేసినట్లయితే అంటే మనలో ఉన్నటువంటి సైకలాజికల్ ఫీలింగ్లో నుంచి మనం బయటకు వచ్చి ఎస్ ఐ కెన్ అనేటువంటి ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఈ ఎగ్జామ్ని కనుక మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే ఫిజిక్స్ని కూడా క్రాక్ చేయొచ్చు ఫిజిక్స్తో పాటుగా ఎంసెట్ని కూడా క్రాక్ చేయొచ్చు మరొక ముఖ్య విషయం మనం మన ఎంసెట్ పరీక్షలో చూసినట్లయితే కెమిస్ట్రీకి వేగానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలి మ్యాథమెటిక్స్లో ఖచ్చితత్వానికి ప్రాగ ప్రాధాన్యతనివ్వాలి అలాగే భౌతిక శాస్త్రంలో ఏకాగ్రతకి ప్రాధాన్యతనివ్వాలి ఈ రకంగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని మనం కనుక జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ ఈ తక్కువ సమయంలో మీ యొక్క ప్లాన్డ్ షెడ్యూల్ని ఫాలో అవుతూ సలహాలు పాటిస్తూ మంచి ర్యాంక్ సాధిస్తారని ఆశిద్దాం ఎంసెట్ ఫిజిక్స్ లో గరిష్ట మార్కులు ఎలా తెచ్చుకోవాలో తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకో అంశంపై నిపుణుల సూచనలను మరో యువ విజయభవ్ తెలుసుకుందాం నమస్కారం